こんにちは助産院バブバブ助産師の久子ですはい、えー、たくさん YouTube のコメントいただいてるんですけどねその中にやっぱり離乳食の質問とか相談すごい多くってみんな悩んでるのが、ね、結構やっぱり料理が苦手やっていうママ多いね私料理得意なんであんまり苦痛なかったんけども,もうそもそも料理が苦手やからもう離乳食で離乳食を終えて幼児食になってもねもうレパートリーがないしもうどうしていいかもうそれがもうストレスになってストレスになってたまらんと。でベビーフードばっかり気が付いたらつく使ってしまっててそれは良くないですよねみたいなところでねあのすごい悩んでるママがめっちゃ多いんですね。さあこれ子どもの,あのご飯事情っていうのは離乳食を超えていて幼児食になっても小学生になってもそして中学生以降になってもママになった限りはずっとご飯を作り続けていかないといけないわけですけども力抜いていかへんかったこれやってられへんよね。長いよ先うんそこをどんな風に工夫をみんなしてるかっていう話ちょっと面白い話聞いたんでそれをね紹介したいと思います頑張らんで適度でチャンネル登録よろしくね全部男の子のママなんだけど、えー、と3歳で、えー、と1年生で3年生全員男の子のママなの 3, 3人ね、えー、彼女はあのちょっと前あのコロナでずっとね幼稚園も休みやって小学校も休みやったでしょでもずーっと子どもたちがまあ家におるという状態で男の子3人で毎日毎日お昼ご飯があるもうこれお昼ご飯事情は本当にねどのママたちもみんなね頭悩ますんですよ私は料理好きやけど好きやけど毎日毎日で子どもの数多いでしょでみんなね何食べたいお昼何がいいって聞いたらみんなバラバラなこと言うねんお寿司いやお寿司作られへんしみたいなエスパゲッティがいいえうどんがいいえー、カレーがいいってみんなバラバラなこと言うねほんでも,もうそんなん無理って統一してって言うねんけど意見合わへんしねでももう分かったほんなもう聞,聞いたママがアホやったもうママのもう,もう独断と偏見でいくでっつってもう何でもいいなったら何でもいいって言うわけですよ何でもいいって言ったから何か作って出したらえこれは嫌ってどないやねんみたいなそんなことばっかりが毎日毎日なのねもう本当にしんどくって。まあ、コロナが終わ,終わってきて、まあ、学校とか始まったけれども幼稚園とか小学校って土曜日休みやして土日はやっぱりお昼ご飯を作らないといけないわけですよ。保育園行ってるママも、まあにね、平日は保育園は給食が出るからねすごい助かんねんけどあの専業主婦すごいよなっていうのはみんなワーキングママたちは言うよね。その子供を保育園に行かす前まではお昼ご飯子供のお昼ご飯毎日だから3食やっとったんやけど改めてこう保育園に行かせてみるとたった土日だけのお昼ご飯でさえあー気重っ,ってなるわけですよ。ほんなら専業主婦でずっとこう子供の毎日お昼ご飯してるママたち「えらいよねようやったはるよね私ようやらん」ってワーキングママはもう口を揃えて言うよね<笑>そんなふうに慣れて怖いね人間ねまあまあそんなんでその3歳と1年生と 3, 歳あの3年生のママさんがねそのコロナでずっと休校やった時にねお昼ご飯どうしてるっていう話でこう盛り上がったんですね「ちさ子さんよくぞ聞いてくれた私なすごいねんで」って言うわけですよ。え何何何ちゃんとやってんのって言ったら私さもう子供になんか何が嫌とか言われるの嫌やしなちゃんとなメニュー表作ってんって言うわけですよお昼ご飯のえらないですかメニュー表作ってんってえ何ってことは子供にそのメニューの中からレストランみたいに僕はこれが食べたい僕はこれが食べたいと選ばして3人が3人とも違うこと言ったらそれ全部違うやつ出してるんって言ったらせやでって言うわけですよ。えー、すごいすごい私も料理好きやから得意な方やけどえそ,それはすごいわーって言ってえどんなメニュー作ってんのって言ったら「うんよくぞ聞いてくれた教えたろか」っつってママがねすごいニヤニヤしながらも,もうそのあたりでなんか悪意が見えたけどね<笑>でね教えてくれたメニューがね、まあ、1番はいお茶漬けはいメニュー2番、えー、何やったかなレトルトカレー、はい、3番チキンラーメン以上。<笑>メニュー表に書いてあるね<笑> 1番お茶漬け2番レトルトカレー3番チキンラーメンって書いてあるその紙を子供たちに毎日入ってみせる「はいどれ選ばしてんねん」って<笑>確かにその3択やったらどれを選ばれてもあんまり腹は立たんかなと思いますよねでもなひさこさんこの3番のチキンラーメンだけは特別メニューやねん卵入りやでっていうわけですよ
<笑>あそうなんや卵入ってんねやえほな何一番のお茶漬けっていうのはあの,のり茶漬けとかあのたらこ茶漬けとか酒茶漬けとか梅茶漬けとかなんかこうあの種類は選べんのったら「うんのり茶漬けだけ」<笑>っていうのねえなんでだなんでだってえ面倒いもんいろいろ買うのあなるほどほな、えー、と2番のレトルトカレーはじゃあこれは、えー、とそのカレーにたまにはこうチーズ投入したりとか生卵割るとかあの福神漬けあるとかっていう,こうトッピングはあったりするんって聞いたらなそんなあちなみにあのレトルトカレーは湯煎しひんでえ湯煎しひんのえだってあったかい熱々のご飯にな湯煎したカレーかけたら熱すぎて子供食べられへんやろだから熱いご飯にそのままのレトルトのカレーをあの湯煎かけずにそのまま風を切ってジューってやって入って出すねん<笑>すごいでしょこれが2番のレトルトカレーのねあのメニューなわけですよお茶漬けはのり茶漬けだけで2番のカレーは湯煎をしないジューってやったカレールーは冷たいわけね熱々のご飯にねでトッピングなしねで3番のチキンラーメンだけ何卵ありなんえなんでチキンラーメンだけそんな特別なんだえだって卵入れたら美味しくないさこさんママの好みかいみたいななんかねでもその話を聞いた時に私すごいなんかスコーンって何かがこう楽になりましたねいいですね子供たちそれぐらいの感じでもね毎日のお昼ご飯のそれ栄養は考えたらなあかんねんけどねでまあ、3歳児はいいにしても、まあ、小学生なんかよう食べるしねそんなよう食べる小学生に毎日毎日そんな栄養管理し考えてってそんな晩ご飯はきっちり作ってるらしいからねお昼ご飯なんかどうでもいいわけですよ、まあ、お腹が満たされたらいいわけだそれぐらい力を抜いて子育ててやっていけへんかったら楽しんでできひんしでそのママがねそうやってメニュー表を作って子供に選ばすみたいなその遊び心すごい子供たちも嬉しいやろうしでママもめっちゃ楽やろうしでバラバラなものを選ばされても腹立たへんしで自分で子供に選ばせた限りは文句言わせへんしみたいなことも言うわけですよ。なんかねこれ3番目やっぱり3人子供いる全部男の子のママのこのたくましさなんかなっていうのをすごい思ってこういうところをこう新米ママたちは、ね、見習っていかなあかんのかなっていうふうに思いますよね。だから離乳食の時代なんかねレトルトの,そのベビーフードばっかりこう毎回毎回出すのはどうなんっていうふうに考えるかもしれないんだけどレトルトのあれベビーフードってしっかり栄養価考えられてますよ。うん、それがダメなんて何をもってダメなんでしょうね作ってない自分のイメージ自分が無理なんでしょ、うん、栄養価ちゃんと考えられて下手したらママが作る離乳食よりよっぽど栄養価高いですよベビーフードベビーフードはなめんなよ<笑>でそんなんしてでもねいずれ子供たちはそうやって量を食べるようになってくるほんまに幼稚園や小学校になってきたらめっちゃ食べるようになってくるその時に3食全部じゃなくてもそのうち1食はしっかりやってあげようかなと。でまあ、そのうち1食はね給食とかになってくるんで給食ってなったらまたちゃ管理栄養士さんがしっかり入ってしっかり栄養を考えた給食が毎日出るわけやからそっから栄養取ったらまあええわけですよその3食きっちりやらんでもねぐらい力抜いていったらいいねんから離乳食時代にベビーフードばっかりやったからって言ってその子の栄養がね体を作っていくのに何か悪影響を及ぼしますかって言ったらもっと長期で見たらいいねん。はい、給食始まりまりすもっとしっかり食べれるようにもなるそうなったらベビーフードやレトルトばっかりでもなくなってくるその中にそうやってその3人のママみたいにレトルトばっかりのむちゃくちゃもう面白いのり茶漬けオンリーとかもう湯煎もかけへんレトルトカレーとかチキンラーメンは卵入りとかそういう遊び心を持ってねこうリラックスして子育てをしていけるっていうそういうところまでこう、ね、気持ちがいけるようになったこれこそがほんまの育児力ですよね。変な先入観もママは全然持ってないから自分の子育て自信持ってやってはるしそこに楽しみをこう見出せてるこのコロナで大変やったこのね子育てのその数ヶ月もすごい楽しくやってるこの工夫と
こう柔軟な心っていうのは本当に見習わなあかんなっていうふうに思いましたで多くのママたちが小学生ぐらいになったらお昼ご飯は土日ね頭悩ませてさっき言ったようなもうカレーにチキンラーメンに、まあ、レトルトのねあの袋麺に場合によってはもうあのあのカップラーメン出てくることもあるしあともチャーハンと焼きそばと、まあ、その辺をこう,うどんと。その辺をこうぐるぐるぐるぐるローテーションしてる感じになってくるんですよ。そんな感じなので、まあ小今ね小学生で育ててるママたちもその三人のママのねやり方ちょっと良くないですか？メニュー表を作ってその三つから三択で選ばして選んだからには子供に文句を言わせねえというね。で自分のその好みだけを入れてチキンラーメンだけは卵入れ。いやー素敵。<笑>それぐらい力を抜いて離乳食時代から子供のご飯を考えていったらいいんじゃないかという風に思いました。すごくいいアドバイスをいただいたなと思ってこれはもう全国のママに私は伝えたかったはい力抜いていきましょうはい12人目妊娠中、えー、助産師久子の子育て学校チャンネル登録してぜひ入学してください、えー、明日ね土曜日なんですようちの子たち全員いるのよねまあ、チキンラーメンにしようかなって思うんだけど私はその3人のままよりもうちょっとえ枝葉をつけて卵入りとかチーズ入りとかもうちょっと工夫してみようかなじゃあそういうメニューを作ろうかな。